السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل شكل سداسي على شكل زهرة سهل وبسيط لعمل مفرش للسفرة أو مفرش لترابيزة صغيرة أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم فضلا ليس أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب زي ما احنا شايفين وحدتنا سهلة وبسيطة الشكل دوت وحدة جميلة جدا ممكن نكون المفرش كله بلون واحد وممكن كمان نكونه بمجموعة من الألوان اللي تكون طبعا احنا حابين نكون منها مفرش للسفر بيتكون وحدتنا النهاردة من ست سطور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنشرح كمان طريقة تشبيك الوحدة مع بعض هستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم تلاتة ونص مليمتر لكن طبعا انتوا تقدروا تستخدموا كافة أنواع الخيوط المتاحة عندكم واللي انتوا كمان بتحبوا تستخدموها وخصوصا كمان ان مفارش السفرة بيكون ليها بعض الخيوط المخصصة اللي بتدينا اشكال جميلة جدا ومميزة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بسيب مسافة بسيطة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية في البداية ببتدي اكون 8 سلسلة ولو حابين نخليهم 6 سلسلة مش هيكون في اي مشكلة خالص لو حابين بس نضيق السنتر او مركز الزهرة او الوحدة بنضيق عدد بنقلل عدد السلاسل بحيث ان يكون ضيقة معانا علشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة بسم الله الرحمن الرحيم بلف الخيط واخرج منها بسم الله واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هنبتدي نسيب السبع سلاسل الأخيرة وروح لأول سلسلة اشتغلتها بدخل في الحلقة الأمامية الفرنت لوب أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة كده بنكون كوننا الدائرة الأساسية خيط البداية بخليه معايا في ظهر السلاسل بحيث إن أنا أبتدي أشتغل عليه وأخفيه معايا وأنا بشتغل هبتدي في السطر الأول بيكون عندي كل مكون من ستة غرزة كلاستر وكل غرزة بتكون مكونة من تلاتة عمود باتنين لفة هنبتدي نرتفع بسم الله واحد اتنين تلاتة أربعة وهعتبرهم أول عمود باتنين لفة وهما ارتفاع العمود باتنين لفة أربعة سلسلة بعد كده ابتدي اشتغل اتنين عمود باتنين لفة لغاية نصهم وبعد كده بنسحب الاتنين مع بعض في حلقة واحدة من فوق بحيث تكون معايا غرزة كلاستر ازاي بشتغل غرزة العمود باتنين لفة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف واحد اتنين معنى انك تلف الخيط على الابرة مرتين اصبح معي الحلقة الاساسية واللفتين اللي لفناهم بقوا تلاتة هندخل داخل السلاسل هسحب الخيط وهخرج كده معي اربع حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين اتبقوا معي تلاتة هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا معي الاتنين اللي هي الحلقة الاساسية والحلقة ايه الاخيرة من العمود اللي احنا اشتغلناه هسيب الحلقة الأخيرة وهسيب الحلقة الأساسية وارجع تاني ألف الخيط مرتين علشان أشتغل عمود باتنين لفتين لغاية نصه بلف مرتين بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج أسحب الخيط وأخرج مرتين من من حلقتين مرة أسحب الخيط وأخرج من حلقتين يعني مرتين بسحب الخيط وأخرج من حلقتين أصبح كده معايا تلات حلقات بتوع التلات أعمدة باتنين لفة بتوعي أول غرزة كلاستر هي اللي بيكون عندي بس تلات حلقات لأني ما عنديش حلقة أساسية لأن أول عمود اشتغلته هو كان عبارة عن مجموعة سلاسل أما بقية الغرز الجاية بتكون بتكون عندي أربع أربع حلقات على الإبرة هسحب الخيط وأخرج من واحد اتنين وهخلي الحلقتين دول معايا على الابره وبعد كده ارجع اسحب الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين ما بين كل غرزه كلاستر وكلاستر من السته كلاستر اللي بنشتغلهم في السطر الاول باخد اربع سلسله مسافه واحد اثنين ثلاثه اربعه نرجع تاني نكون غرزه الكلاستر رقم اثنين بس هنا انا عندي حاجه عندي حلقه اساسيه بالاضافه بقى للثلاث حلقات لكل عمود باتنين لفه بشتغله في غرزه الكلاستر اللي جاي هلف واحد اثنين في نفس فراغي الدائرة اللي كونناها ادخل اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين كده مرة اسحب الخيط واخرج من حلقتين كده مرتين واخر حلقة بخليها معايا على الابرة كده دي الحلقة دي بتاعت العمود الاول يا بنات تمام وعندي حلقة اساسية بقى كده معايا حلقتين هنا ما كانش عندي حلقة اساسية لان الحلقة الاساسية هي هي كانت اخر حلقة موجودة عندي من العمود الاول نفسه نكون العمود رقم اتنين بشتغل لغاية اخر حلقة بخليها على الابرة العمود رقم تلاتة اصبح كده معي حلقة اساسية تلات حلقات للتلات عمود اللي اشتغلتهم لغاية نصهم هسحب الخيط واخرج من تلات حلقات بقى معي الحلقة اللي خرجت بيها والحلقة الاساسية هسحب الخيط واخرج منه يبقى كده اكتملت عندي الغرزة اللي هي غرزة, غرزة الكلاستر رقم اتنين ابتدي اربعة سلسلة مسافة واحد اتنين 
تلاتة أربعة وتاني برجع أكرر غرز كلاستر ما بين كل غرزة كلاستر وكلاستر بيكون في أربعة سلسلة مسافة وكل غرزة كلاستر مكونة من تلاتة عمود باتنين لفة هكمل الراوند بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض في نهاية السطر أصبح عندي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة غرزة كلاستر فوق أول غرزة كلاستر تحت حرف الفي بدخل بس طبعا باخد أربعة سلسلة قبل ما بدخل في حرف الفي هنا وأسحب الخيط وأخرج من تحت حرف الفي ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة كده بكون كونت كونت الظهرة الأولى بالسطر الأول معايا هبتدي مش هشتغل فوق غرز الكلاستر تماما هشتغل فين هنشتغل فوق السلاسل يعني همشي بمنزلقة كمان لغاية السلاسل الأربعة هبتدي ارتفع سلسلتين واحد اثنين ومش بعتبرهم اي حاجه هم مجرد سلاسل ارتفاع سناده بس تسند لي اول غرزه هبتدي اشتغلها فوق الاربع سلاسل هبتدي اشتغل تمانية غرزه عمود بس بلفه واحده هبتدي الف الخيط على الابره وادخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره ثلاث حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اثنين هسحب الخيط واخرج منهم السلسلتين زي ما قلنا مع بعض هم مجرد سناده مش بحسبهم معايا من العدد كده يبقى معايا كده عمود وابتدي اشتغل تاني عمود وبكرر تاني العمود بلفه بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده معنى انك تلف الخيط على الابره مره واحده اصبح معاكي حلقتين الاساسيه واللي لفتيها بتدخلي تحت السلاسل اسحب الخيط واخرج تاني معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منهم كده عندي واحد اتنين تلاته أربعة خمسة ستة سبعة تمام هنتجاهل خالص أو هنتجاهل تماما أي غرزة الكلاستر وبعد كده ما باخدش أي مسافات من فوق هلف الخيط على الإبرة وفوق الأربع سلاسل برجع تاني أكون تمانية عمود بلفة وفوق كل اربع سلاسل بنكون تمانية عمود بلفة هكمل الراوند كله وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل الراوند بتاعنا فوق اول غرزة اشتغلتها السلسلتين بتجاهلهم تماما ماليش علاقة بيهم احنا زي ما قلنا مع بعض انا مش بعتبرهم اي حاجة معي مجرد سنادة بس بدخل تحت حرف الفي ضلعين فرنت لوب وباك لوب للغرزة الاولى اسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقه اللي عندي الابره بغرزه منزلقه كده بيكون خلاص ختمنا السطر ايه الرقم اتنين طيب السطر اللي بعده ببتدي في نفس المكان اللي انا واقفه فيه اما عندي حالتين اما ان انا اشتغل خمسه سلسله واعتبر اول ثلاث سلاسل منهم عمود بلفه واحده وبعد كده سلسلتين مسافه واسيب فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود بلفه او ان انا بشتغل سلسلتين وما بنعتبرهمش اي حاجه خالص وفي الفراغ الاول نفسه هو هو هبتدي اكون اول عمود يبقى انا كده كونت اول عمود واعتبرت طبعا السلسلتين لا شيء آه في الحاله الثانيه كنا هنشتغل خمسه سلسله وهسيب الفراغ الاول وطبعا هسيب الفراغ اللي بعده لان الفراغ الاول كان هيكون فوقيه اول ثلاث سلاسل موجودين عندي من الخمسه وهسيب الفراغ التاني بيكون فوقيه سلسلتين واروح اشتغل في الفراغ رقم ثلاثة غرزة عمود بلفة واحد بس انا بستسهل وبحب طبعا شكل الطريقة دي بتكون افضل بيكون عندي طبعا المكان لما باجي اقفل بغرزة منزلقة في نهاية السطر بيكونش عندي فراغ جامد واضح بيكون الشكل عندي افضل واحسن هبتدي اشتغل سلسلتين واحد اتنين والف الخيط على الابرة بس دي فراغ واروح اشتغل عمود بلفة في الغرزه اللي بعدها وارجع سلسلتين واحد اتنين هسيب فراغ واروح اشتغل في العمود اللي بعده فوق العمود اللي بعده عمود بلفه واحد وهكذا ببتدي اقرر بقى ان انا بشتغل سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود ودايما تحت السلسلتين اللي باخدهم من فوق بسيب من تحتهم عمود فراغ وببتدي اشتغل في الفراغ اللي بعده واحد اتنين سلسله هسيب تحتها فراغ يعني عمود بلفه واروح للعمود اللي بعده وابتدي اشتغل عمود بلفه واحد وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بقى معي 24 عمود وبين كل عمود وعمود بيكون عندي فيه سلسلتين مسافة نبتدي نشتغل في السطر اللي جاي هبتدي اقفل بس بمنزلقة فوق اول عمود سلسلتين ملناش علاقة بيهم يا بنات تماما بقفل بغرزة منزلقة فوق اول عمود اشتغلته هبتدي انا دلوقتي مش هشتغل فوق الاعمدة خالص هشتغل فين فوق السلاسل هروح لاول سلسلتين موجودين عندي وابتدي اشتغل فوق اول فراغ مكون من سلسلتين هشتغل اربعة عمود بلفه في نفس الفراغ واحد اتنين سلسله وزي ما قلنا مع بعض دايما بنعتبرهم بس مجرد سناده للغرزه الاولى وهي هنبتدي نشتغل غرزه عمود بلفه كده رقم واحد اهو 
واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب نبتدي بعد الأربعة عمود دول هاخد تسعة سلسلة مسافة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هلف الخيط على الإبرة هسيب من تحت كم فراغ هسيب واحد اثنين ثلاث فراغات مكونة من سلسلتين وطبعا الأعمدة لما بينهم أنا كمان بسيبها هروح لرقم أربعة احنا سيبنا واحد اثنين ثلاثة هروح لرقم أربعة وارجع تاني أكون أربعة عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثة أربعة تاني برجع تسعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هلف الخيط على الإبرة وابتدي أعد من تحت واحد اثنين ثلاث فراغات بسيبهم واروح للفراغ اللي بعده وابتدي أكون أربعة عمود تسعة سلسلة أربعة عمود تسعة سلسلة وما بقي الكل تسعة سلسلة بيكون تحتيهم واحد اثنين ثلاث فراغات ما بشتغلش فيهم بقرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية الراوند وارجع لكم تاني نكمل مع بعض في نهاية السطر بعد ما اشتغلت آخر تسعة سلسلة هنسيب تحتهم زي ما اتفقنا مع بعض ثلاث فراغات واحد اثنين ثلاثة وهنا خلاص الفراغ ده كان في بداية السطر فبالتالي اشتغلنا فيه أول عمود اشتغلته بروح أقفل فوقيه بغرزة منزلقة طيب نبتدي السطر اللي جاي نشتغل فين يا بنات أنا عندي هنا دلوقتي واحد اثنين ثلاثة أربعة العمود الأول ما بينه وبين العمود الثاني فيه فراغ مش بشتغل بقى تحت حرف الفي لا هشتغل ما بين العمودين وهنا ما بين الثاني والتالت فيه فراغ وما بين التالت والرابع فيه فراغ يعني عندي ثلاث فراغات هبتدي أمشي بمنزلقة لغاية المكان اللي أنا هبتدي أشتغل فيه ما بين العمودين الأول والثاني وارتفع سلسلتين واحد اثنين وفي نفس الفراغ هو هو اشتغل اثنين عمود بلفة في نفس الفراغ ما بشتغلش تحت حرف الفي يا بنات بشتغل ما بين العمودين واحد كمان مرة في نفس الفراغ اثنين ارجع ما بين العمود ده والعمود ده في ما بينهم فراغ بشتغل فوقيه عمودين واحد كمان مرة اثنين اخر عمودين بشتغل ما بين الفراغ اللي ما بينهم كمان اثنين عمود واحد كمان مرة اثنين اصبح معايا عدد الاعمدة كم يا بنات انا عندي كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ما بين كل مجموعة ومجموعة فوق السلاسل التسعة هشتغل المرة دي حداشر سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر ألف الخيط على الإبرة علشان أروح أشتغل عمود بلفة هسيب التسعة سلسلة وهنروح بقى للأعمدة الأربعة واحد اتنين تلاتة أربعة ما بشتغلش تحت حرف الفي لأ بشتغل ما بين الأعمدة كده فراغ وكده فراغ وكده فراغ ما بين كل عمود وعمود بشتغل اتنين عمود بلفة واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين الفراغ اللي بعده واحد كمان مرة في نفس الفراغ اثنين الفراغ اللي بعده والأخير واحد كمان مرة في نفس الفراغ اثنين نبتدي نشتغل 11 سلسلة واروح اشتغل فوق الفراغات الثلاثة اللي هي ما بين كل عمود وعمود من الأربعة اشتغل عمودين واقرر 11 سلسلة ست عمود 11 سلسلة ست عمود وهكذا حتى نصل إلى نهاية الراوند رجعت لكم تاني والسطر اللي جاي هيكون هو السطر الاخير وفي نفس السطر هو هو وانت بتشغلي السطر الاخير بتبتدي تشبكي في الوحدات المقابلة ليكي هنبتدي بعد ما اشتغلت 11 سلسلة بروح لأول عمود اشتغلته وبقفل بغرزة منزلقة هبتدي بردك امشي بمنزلقة للمسافة لما بين اول عمود وتاني عمود زي ما قلنا بنشتغل في الفراغ لما بين العمودين كده منزلقة برتفع سلسلتين واحد اتنين وهما مجرد سنادة بس تسند لي أول غرزة عندي هنا ما بين كل عمود وعمود في فراغ يبقى كده عندي فراغ ده العمود الأول والتاني بينهم فراغ وبعد كده فراغ ما بين التاني والتالت رقم اتنين فراغ رقم تلاتة ما بين التالت ورقم أربعة الفراغ رقم آه عندي هنا أربعة ما بين الرقم كده كام أربعة وخمسة 
الفراغ الخامس ما بين رقم خمسة ورقم ستة يعني عندي خمس فراغات في كل فراغ منهم بشتغل اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ كده أول فراغ واحد كمان مرة اتنين الفراغ اللي بعده رقم اتنين واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين فراغ رقم تلاتة واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين فراغ رقم اربعة واحد اتنين فراغ رقم خمسة والاخير واحد اتنين اصبح عندي كام عمود بلفة عشر عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طيب عاوزين بقى نعمل شكل الفراشة او الشكل اللي بيشبه الفراشة ده دلوقتي هنعمله ازاي تحت كنت باخد 11 سلسلة لا انا مش هاخد هنا في عدد سلاسل كبير هاخد ستة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهبتدي اشتغل غرزة حشو بس هشتغلها فين غرزة الحشو غرزة الحشو عامه لما باجي اشتغلها ما بلفش الخيط على الابرة يكون عندي على ابرة حلقة زي ما هي بسيب بقى السلاسل الحداشر بسيب السلاسل التسعة بنزل هنا عندي زي ما احنا شايفين كنت سايبة كم فراغ في سلاسل واحد اتنين تلاتة هسيب الفراغ الاول وهسيب الفراغ التاني وفي المنتصف الفراغ رقم اتنين هو اللي بنزل من تحت السلسلتين وباخد معايا السلاسل طبعا التسعة والحداشر ومن الخلف اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين بغرزة حشو بالشكل ده بكون عملت الشكل ده معايا وسحبت السلاسل التسعة والحداشر واشتغلت في الفراغ اللي في المنتصف اللي هو طبعا كنا سايبين ثلاث فراغات تحت فيهم اتنين سلسلة ارجع بعد ما اشتغلت غرزة الحشو اخد ستة سلسلة تانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنبتدي نروح فين يا بنات هلف الخيط بقى على الابرة وهبتدي اشتغل في الفراغات الخمسة اللي ما بين كل عمود وعمود عندي كده اول فراغ بشتغل فيه عمودين واحد اتنين الفراغ اللي بعده كده تلاتة اربعة الفراغ رقم تلاتة خمسة ستة الفراغ اللي بعده سبعة ثمانية ده الفراغ رقم اربعة فراغ رقم خمسة تسعة عشر طيب بعد ما اشتغلت عشرة عمود بلفة في الفراغات طبعا اللي هي بتكون موجودة عندي ما بين كل عمود وعمود من اللي تحت ببتدي اشتغل ستة سلسلة وبعد كده بنزل ايه اعمل حشو في المكان ده وببقى كده ضميت معايا كمان السلاسل دي اللي هي الحداشر والتسعة طيب لما باجي بقى اوصل يا بنات انا كده لو بشتغل الوحدة الاولى بشتغلها بنفس الطريقة دي وبكرر ده لغايه نهاية السطر طيب لما نحب ان احنا نشبك الوحدات ببعضها ببتدي اشبك فين شايفين عندي الوحدة اهي نجيب الوحدة المقابلة اللي هي اللي هبتدي اشبك فيها الست سلاسل هنا وست سلاسل هنا انا بشبك في اول سلسلة موجودة منهم من هنا وبشبك في اول سلسلة موجودة من هنا تمام هنبتدي نشتغل ستة سلسلة بس قبل ما ابتدي اشتغل الستة سلسلة انا عندي هنا حلقة هجيب بقى الوحدة التانية المقابلة ليه اللي انا هبتدي اشبك فيها من الخلف وهاجي عند اول سلسلة من الستة دول بنزل من تحتها اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة وبكده بكون اعتبرت نفسي ان انا اشتغلت سلسلة من الستة شايفين ان انا لما قفلت بمنزلقة هنا نتج عندي شكل الحرف الفي كان اشتغلت سلسلة فبالتالي بعد التشبيك ده ببتدي اشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبقى كده عندي العدد موجود ستة من حرف الفي كأني بالظبط اشتغلت ستة سلسلة لكن أنا ما اشتغلتش ستة سلسلة أنا شبكت بمنزلقة في أول سلسلة الناحية التانية وبعد كده اشتغلت بعدها خمسة سلسلة بكده بيكون اكتمل معايا العدد ستة هبتدي أنا معايا حلقة على الإبرة بسيب الفراغ الأول وروح للفراغ التاني من تحت بدخل وبيكون معايا السلاسل زي ما احنا شايفين وبسحب الخيط من الخلف واخرج معايا على الإبرة حلقتين هسحب الخيط واخرج من الحلقتين وابتدي تاني اشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واروح تاني للشكل السداسي اللي في الخلف اخر سلسلة عندي هنا اهي 
ببتدي اعدل بس الشكل عندي وادخل تحت السلسله الاخيره اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه وارجع بعد كده بعد ما شبكت هروح بقى هنا للفراغات الخمسه ابتدي اشتغل عشر عمود بلفه يعني فوق كل فراغ وفراغ بشتغل كل ايه فراغ بشتغل فوق ايه اه اتنين عمود بلفه كده واحد الفراغ التاني واحد اتنين الفراغ رقم تلاته واحد اتنين فراغ رقم اربعه واحد اتنين فراغ رقم خمسه واحد اتنين وطبعا بيكون عندي وحده تانيه ابتدي كده احنا شبكنا في الوحده دي ما بين الوحده دي والوحده دي هنا بيكون عندي وحده تانيه ببتدي اشبك فيها بنفس الطريقه اللي احنا شبكنا فيها الوحدتين زي ما احنا شايفين طريقه سهله بسيطه مميزه ما فيهاش اي تعقيد الوحده كلها على بعضها زي ما احنا شايفين وحده سهله جدا وبسيطه لكن جميله جدا ومميزه وتقدري تكوني منها احلى واجمل مفرش سفره او كمان مفرش لترابيزه صغيره ممكن نعمل منها كوشنز يعني ممكن نعمل منها حاجات كتير جدا ممكن تكوني منها شال مستطيل او تكوني منها بلوزه او كارديجان يعني نقدر نستغلها كافه الاستخدامات هبتدي بقى اقرر هنا دلوقتي لو انا عندي حاجه هشبك فيها اوكي هشتغل بنفس الطريقه دي لو ما عنديش هشتغل ستة غرزه سلسله وبعد كده اشبك هنا بغرزه حشو وبضم معايا طبعا السلاسل وارجع اشتغل 10 عمود بلفه في الفراغات الخمسه الموجوده وهكذا بنشتغل غر... ستة سلسله حشو ستة سلسله ونشتغل 10 عمود ستة سلسله حشو ستة سلسله 10 عمود لغايه ما بوصل لنفس المكان اللي انا ابتديت منه بقى في البومنزلقه في اول غرزه اشتغلتها مش هطول عليكم بكده بتكون خلصت معايا وحدتي النهارده بكملها بنفس الطريقه اللي شرحناها مع بعض وزي ما قلنا مع بعض في البدايه تقدري تشتغليها بلون واحد اللي هو طبعا بيكون الابيض او الاوف وايت او اي لون انت حباه او ان بتعملي اختلاف وتنويع في الالوان زي ما انت عاوزه بكده بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده اتمنى تكون فكرتي النهارده او وحدتي النهارده سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم فضل الله يسعى امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته